Hi students, we will video the algebra and the quadratic equation. So, the quadratic equation is not the chapter algebra. So, first, the basic question is the algebra expression and the algebra equation. Algebraic expression is the very simple numbers, variables, operations, plus, minus, multiplication, division. In the operation, this is the expression. Now, this is x minus 5, x plus 5, 5x. Five numbers and alphabets, plus minus multiplication division operation. This is the algebraic expression. Now, the algebraic equation is the expression is equal to sign. Now, x minus 5 is equal to 10. This is the algebraic equation. Reason and nine that low equal to sign. Number equal to sign illa marna expression is the open sentence of din coda solna. Equal to sign varmo the other equation of din solo. First term of Kathaka for the algebraic equation la number of terms which are the names are good. If over expression la whatever term the Rakabina the pair monomial. If other than the x of o, a, o, phi, o, either whatever term at two or the pair monomial. Binomial of dinner and anna render term. Arukko. 5 plus a illana x minus y indha maari rendu term irukum ma rendu term irundhuchuna adukku peru binomial moonu term irundhadna number of terms moonu irundhuchuna adukku peru trinomial appo moonu term irukum a minus b plus 7 so idhula 7 indradhu vandu constant adha number a and b um variable eppadi paatha namukitta moonu terms irukku appo adhu trinomial dhaan moonu term ku mele poombodhu adha multinomial nu illa polynomial nu solalam naalu term anju term ethana terms venalum irukalam अब डी रुकूँ मतलब एक पैर मल्टी नामिल 3x plus 4y minus 7z plus 9 इप्पिंग नॉल टर्म इल्ल दिर के तो नम्मा मल्टी नामिल ने सोला मरियो सो इधर नंबर ऑफ टर्म्स वैसे नेम्स नम्मा इप्पिंग बात टो नेक्स्ट टाइम नम्मा पाक अपोर दे डिग्री बेस पनी नेम्स डिग्री ना इन्ने बेसिक अब डी ना हाईएस्ट पावर अब डी इन्स so, in an expression, what variable is the power of the power? That is the particular expression of the degree. Now, degree is 0. First, degree is 0. That is the name of constant polynomial. That is the name of a number. This is not a variable. If it is a variable, we assume that the x power is 0. Now, the degree is 0. Now, the name of the degree is 0. Now, the name of the constant polynomial. Degree 1 is the name of the linear. Equation equal to sin order and this is linear polynomial. Now, we will say equal to sin order and linear equation. Now, x plus y is equal to 1. This is x order power 1, y order power 1. So, this degree is 1. Then, this is linear equation. We use two variables. Use one variable is equal to 1. x minus 5 is equal to 7. This is linear equation with one variable. Now, degree 2 is equal to 2. We will learn the chapter quadratic equation. That is x squared plus 5x plus 7 equal to 0. So, this is a quadratic equation. If you look at this degree, x order power is 2 and x order power is 1. This is a constant. So, if you look at this degree, it is 2. If you look at degree 2, it is called quadratic equation. Cubic equation is called degree 3. a power 3 plus 5 equal to 0. So, a power 3 is not the power 2, power 1, but it is not the problem. We will check one condition that we will check one condition. So, here is the cubic equation. Power 4 is the x power 4 plus 3x cube equal to 9. This is the equation that we have to check the highest power. This is the highest power. This is the highest power. Degree 4 is the bi-quadratic equation. So, we will check the chapter that we have to check the quadratic equation. So, this is the issue we have to do with number of solutions. So, one of the equation is a solution. The solution is the solution. The solution is the name of the roots and zeros. The solution is the roots and zeros. The linear equation is the same as the answer. One variable is one variable. The quadratic equation is the same as the solution. There are two solutions. Cubic. मोनो सॉल्यूशन रखूँ, बाई क्वार्टरेटिक का नाले सॉल्यूशन रखूँ, सो ये ना आधोरे डिग्री और इतना सॉल्यूशन द इक्वेशन के कंडी पर को, सो क्वार्टरेटिक इक्वेशन के इतना सॉल्यूशन रखूँ ना कंडी पा, रेंड सॉल्यूशन रखूँ, 
இப்போ பார்க்கலாம் அந்த ரெண்டு சொல்யூஷன் எந்தெந்த மெத்தட்லலாம் கண்டுபிடிக்கலான்றது இந்த வீடியோவில் க்ளியராக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஒரு குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷனோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு பேட்டர்ன் நம்மளுக்கு வந்து பவர் டூ வந்திருக்கணும் இல்லையா ஸோ இதோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் இது தான் ஏஎக்ஸ் கோயே ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சிஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்து ஒரு குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷனோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு த்ரீ எக்ஸ் கோயே ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒரு குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷனான எஸ் இது ஒரு குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் தான் சப்போஸ் இந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த ஃபோர் எக்ஸ்ன்ற டேமே இல்லை அப்போ இது வந்து நான் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கூட எழுதலாம்ல இது ஒரு குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷனு கேட்டால் ஆமாம் இதுவும் கண்டிப்பாக குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் தான் ஏன்னா எனக்கு இங்கேயுமே டிகிரி டூ இருக்குது சப்போஸ் இந்த செவனுமே இங்கே இல்லை அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்குன்னு இது ஒரு குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷனாக கண்டிப்பாக இதுக்கு ஒரு குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் தான் ஏன்னா இது கூட டிகிரி டூ இருக்குங்க நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்னென்னா இந்த த்ரீ இருக்கு இல்லையா இந்த டேம் மட்டும் ஜீரோ ஆகக்கூடாது ஏன்னா இது ஜீரோ ஆச்சுன்னா இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்ற டேம் போயிடும் இந்த இடத்துல இந்த த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்ற டேம் இல்லை அப்படின்னா ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்கும் அது ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷனாக மாறிடும் ஸோ ஒரு ஈக்குவேஷன் குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷனாகவே மெயின்டைன் ஆகிறதுக்கு ஒரு மெயின் கண்டிஷன் என்னென்னா இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷன் வந்து கண்டிப்பாக ஜீரோவாக இருக்கவே கூடாது ஸோ ஜென்ரல் ஃபார்மை எழுதுனாலே ஜென்ரல் ஃபார்ம் இதை மட்டும் எழுதாமல் ஏ கண்டிப்பாக ஜீரோ இல்லைன்றத கண்டிப்பாக நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் இந்த ஏபிசின்றது வந்து எந்த ரியல் நம்பராக வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டைப்ஸ் ஆஃப் சால்விங் குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஒரு குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் இந்த நாலு மெத்தடில் எந்த மெத்தட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் குவாட்ரேட்டிக் ஃபார்முலா மெத்தட் கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தட் ஸோ சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடுன்றது வந்து ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது சப்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸோட பிளேஸில் எந்த நம்பர் போட்டால் இந்த ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது தான் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் அது ரொம்ப லென்த்தி ஏன்னா ஒரு ஒரு டைமும் நம்ம ஒரு ஒரு நம்பரையாக எடுத்து 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 செக் பண்ணி செக் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் சின்ன நம்பராக இருந்தால் நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த ஈக்குவேஷனோட ரூட்டான்னு கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடில் தான் போடணும் எக்ஸோட பிளேஸில் கொண்டு போய் ஒன்னை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா இல்லையான்னு பார்ப்பாங்க ஸோ அதுக்கு பேர் தான் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு நான் எடுக்கிறேன் இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் போடணும் அப்போ இது ஒன் ஸ்கொயர் இது டூ இன்ட்டு ஒன் ஆகிடும் இங்கே மைனஸ் த்ரீ இருக்குது இப்போ ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் இது டூ இன்ட்டு ஒன் டூ ஆகிடும் இங்கே மைனஸ் த்ரீ இருக்குது ஸோ இங்கே ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஆன்சர் கண்டிப்பாக இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ வந்துடுச்சு அப்போ நான் சொல்லிடலாம் ஒன்னு சார் ஜீரோ இல்லை ஒன்னு சார் ரூட் ஒன்னு சார் ஃபேக்டர் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் இதே மாதிரி இப்போ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஏன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ஸோ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு டூ த்ரீன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறது எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் அது கொஞ்சம் லென்த்தி ஆனால் கண்டிப்பாக குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷனுக்கு ரெண்டு ரூட் இருக்கும் இல்லை ஒரு ரூட் ஒன்று இன்னொரு ரூட்டு இந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்ம யூஸ்வலாக சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா அதுதான் நம்ம வந்து ஈஸியாக டைம் சேவிங் மெத்தட் நீங்கள் பாருங்கள் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடில் அதே சமயம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து ஷார்ட் கட் இன்னொன்று வந்து பேசிக்காக அதை வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஸ்பிளிட் பண்ணி எடுக்கிறது இங்கே பாருங்கள் நான் ரெண்டுமே சொல்லிடுறேன் இது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றது நம்மளோட ஈக்குவேஷன் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபபெட் இருக்குல்ல அதை ஏ ஏயும் இந்த சிஏயும் மல்டிபிள் பண்ணும் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் அதாவது மல்டிபிள் பண்ணால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த மைனஸ் த்ரீ வரணும் இந்த ஃபஸ்ட்
ஸோ இந்த ப்ளஸ் த்ரீ இந்த மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற வேல்யூ கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஷார்ட்கட்டில் எப்படி எழுதுறது நார்மல் ப்ரொசீஜர் எப்படி எழுதுறதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நான் ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன் ஷார்ட்கட்டில் எழுதுறதுக்கு இங்கே ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் இருக்குல்ல ஏ இது என்னன்னு பார்க்கணும் ஏ வந்து ஒன்னா இந்த நம்பரையும் இந்த நம்பரையும் ஒன்னால் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ ஒன்னால் டிவைட் பண்ணுறதுனால எந்த சேஞ்சும் ஆகாது இதோட வேரியபிள் என்னன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் தானே இங்கேயும் முன்னாடி ஒரு எக்ஸ் போகணும் இங்கேயும் முன்னாடி ஒரு எக்ஸ் போகணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் ஜீரோன்றதில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேர்மை ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் டேர்மை ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணும் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ இது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இது ஒரு இந்த ரெண்டும் தான் நம்மளோட சொல்யூஷன் ஃபார் த ஈக்குவேஷன் சொல்லிடலாம் இது வந்து இந்த ஷார்ட்கட் இப்போ இதே சமம் இந்த ஷார்ட்கட்லாம் நான் யூஸ் பண்ணல நான் டேரெக்டாக இது எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் ப்ரொசீஜர் ஃபஸ்ட் அந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல அந்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே எழுதிடணும் எழுதிட்டோமா எழுதிட்டு ஃபஸ்ட் டேர்மும் லாஸ்ட் டேர்மும் எதுவுமே மாற்றக்கூடாது அப்படியே எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் கோயிடும் இந்த மைனஸ் த்ரீ அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த ப்ளஸ் டூ எக்ஸை எடுத்துகிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது இந்த ப்ளஸ் த்ரீயும் இந்த மைனஸ் ஒன்றும் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஃபேக்டர் இந்த டேர்ம்ஸை இந்த நடுவில் இருக்க நம்பருக்கு பதிலாக ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் நடுவில் இருக்க நம்பர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸுன்னு இருக்குல்ல அதை வந்து ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன்றுன்னு பிரிக்கணும் ஸோ இங்கே எக்ஸ் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஏன்னா ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸும் மைனஸ் ஒன் எக்ஸையும் மைனஸ் பண்ணிவிட்டா ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நாலு டேர்ம் கிடச்சிருச்சு இது ரெண்டுத்தில் என்ன காமன் இது ரெண்டுத்தில் என்ன காமன்னு பார்க்கணும் இங்கே எக்ஸ் கோயிடும் த்ரீ எக்ஸும் இருக்குது ரெண்டுத்துலேயுமே எக்ஸ் காமனாக இருக்குது எக்ஸை வெளில எடுங்க மிச்சம் இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்கும் இந்த ப்ளஸ் இருக்குது எக்ஸை வெளில போயிடுச்சுன்னா இங்கே த்ரீ இருக்கும் இது ரெண்டுத்தையும் காமன்னு பார்த்தா டேரெக்டாக எதுவுமே இல்லை இங்கே எக்ஸ் இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது ஸோ எதுவுமே காமனாக இல்லைன்னா ஒன் டேபிள் காமன்னு யோசிங்க ரெண்டுத்தையுமே மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஒன் காமன் அப்படின்னு எடுத்துடணும் இங்கே ரிமைனிங் எக்ஸ் இருக்குது மைனஸ் வெளில போயிடுச்சு ஸோ த்ரீ ஒன்ஸ் இருந்தால் த்ரீ அப்போ அந்த த்ரீ அப்படியே தான் வரும் இப்போ இங்கே ப்ளஸ் த்ரீன்னு நீங்கள் போடணும் இந்த மைனஸ் வெளியில் வந்துட்டதுனால இங்கே ப்ளஸ் வந்துச்சு இந்த இடத்த எனக்கு வந்து டவுட் இருக்குது அப்படின்றவங்க இந்த மைனஸ் ஒன்னாக உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப் வரும் வந்தால் நீங்கள் பண்ணுறது கரெக்டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் த்ரீ கரெக்டாக வருது பாருங்கள் அப்படி வந்தால் நீங்கள் பண்ணுறது ஸ்டெப் கரெக்ட் இது ரெண்டுத்தில் என்ன காமன்னு பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ காமனாக எடுங்க இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன் இருக்குது அப்போ இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு எழுதிடலாம் இதே வேலி தான் இங்கே ஃப்ரெண்ட்லேயே வந்தது பாருங்கள் இது ரெண்டுத்துக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணால் ஸோ ப்ளஸ் த்ரீ அங்கே எடுத்துகிட்டு போகும்போது மைனஸ் த்ரீயும் மைனஸ் ஒன்று அங்கே எடுத்துகிட்டு போகும்போது ப்ளஸ் ஒன்று நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதே ஆன்சர் கிடச்சிது இதுதான் இது நார்மல் ஃபேக்டரைசேஷன் இது அந்த மாதிரி ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ சில பேர் கேட்கலாம் இங்கே டினாமினேட்டர் ஒன்று இருந்ததுனால ஈஸியாக வந்துடுச்சு மேம் இங்கே ஏதாவது ஒரு சம்பளம் வந்து டினாமினேட்டரில் வந்து டூ வருது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு கூட கேட்கலாம் இப்போ இங்கே பாருங்களேன் ஒரு ஷார்ட்கட்டில் ஏதோ ஒரு சம் இருக்கீங்க டூ எக்ஸ் கோயிலும் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு நீங்கள் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க இங்கே த்ரீ இங்கே மைனஸ் ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஷார்ட்கட் படி இங்கே ஃபஸ்ட் நம்பர் என்ன இருக்குது டூ இருக்கு இல்லையா அந்த டூ ஆல்ரெடி டிவைட் பண்ணணும் இங்கேயும் டூ போடணும் இங்கேயும் டூ போடணும் ஸோ இது கேன்சல் ஆகாது ஆனால் இது கேன்சல் ஆகும் இல்லையா இதை இப்படி கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மைனஸ் டூ இதில் என்ன வேரியபிள் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸு அப்போ இங்கேயும் எக்ஸ் போடணும் இங்கே எக்ஸ் சிம்பிள் இல்லைனா ப்ளஸ்ஸு இங்கேயும் ப்ளஸ்ஸு இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்க டூவை இந்த எக்ஸ் கூட ஜாயின் பண்ணி எழுதிப்பாங்க அதாவது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் டூ இது தான் கண்டிப்பாக உங்களோட ஃபேக்டரைசேஷன் வேல்யூவாக இருக்கும் உங்களோட ஷார்ட்கட் மெத்தடில் ஃபஸ்ட் நம்பர் டூவோ த்ரீயோ என்ன வந்தாலும் இப்படி டிவைட் பண்ணி நம்மளால் எழுத முடியும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது குவாட்ரட்டிக் ஃபார்முலா மெத்தட் ஸோ குவாட்ரட்டிக் 
plus or minus root of b squared 2 squared minus 4 into a into c க்கு பதில இங்க minus 3 இருக்கு அப்ப நம்மளும் இங்க minus 3 போணும் by 2 into a க்கு பதில 1 அப்ப minus 2 plus or minus root of 2 square பண்ணா 4 கிடைச்சிருக்கு இந்த மைனஸும் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆயிருக்கும் 4 3 சார் 12 by 2 அப்ப minus 2 plus or minus root 16 by 2 நீ எழுதிரலாம் equal to minus 2 plus or minus 16 வந்து 4 4 சார் 16 அப்ப ஒரு 4 வெல்ல எடுத்திரலாம் by 2 இதில plus minus என்று இரண்டு சாய்ன் இருக்கிறேன் root லந்து வெல்ல வரு நம்பிருக்கு plus உம் இருக்கும் minus உம் இருக்கும் plus use பண்ணி ஒரு factor எல்லுதுனும் minus use பணி ஒரு factor எல்லுதுனும் அவளதா ரும்ப சம்பல் இந்த plus வைச்சு ஒரு number minus வைச்சு ஒரு number காண்டு பிடிக்கினும் so 4 minus 2 நமக்கு இங்க 2 by 2 big number sign வைச்சு எல்லுது இருக்கான் ரண்டுமே minus அருந்தாத add பண்ணி minus sign போட்ணும் by 2 2 by 2 answer 1 minus 6 வந்து 2 அல்லை divide பண்ணா minus 3 கடிக்கும் x is equal to 1 or x is equal to minus 3 இந்த ரெண்டுந்தான் உங்களுடை answer, இதே answerதான் நம்மிக்கு எல்லா methodலியும் கடைச்சிட்டுக்கு, plus 1 and minus 3. Next, last time நம்ம பார்க்கப் போருது, completing square method, அது equation. Completing square method, first step, இந்த constant number, அந்த போக்கு எடுத்துடுப் போய்ண்டும். அதாது, x squared plus 2x equal to 3, இந்த எல்லதிட்டுதான் நம்ம சம்ம start பண்ணப் போரும். நம்மலுடு இங்கு குடத்திருக்க வாலி வந்து a squared plus 2ab மாதிரி இருக்கும் இல்லனா a squared minus 2ab மாதிருதான் இருக்கும் அதது a squared plus 2ab நா இது குட ஒரு b squared add பண்ணா நம்மல் கொந்து இது என்ன பார்மிலவா மாத்திக்கலாம் a plus b the whole squared மாத்திக்கலாம் இப்ப a squared minus 2ab இருந்தாலும் இது குட ஒரு b squared add பண்ணா நம் அது என்னவா மாத்திக்கலாம் இந்த first term வந்து a squared நோ, இது வந்து plus 2ab நோ நீ யோசிக்கினும். இப்போ இதுக்கும் நான் என்ன add பண்ணியாம் நான் கண்டிபா b squared add பண்ணியாகுனோம். சோ இந்த 2ab இந்த 2x ஏன் கம்பர் பண்ணமாம். அதாது 2ab இன்று எடுத்தில் எனக்கு 2x குடுத்திருக்காங்க. ஏக்கு பதல இங்கு questionல் என்ன இ 1 வருது. நாம் இரண்டு பக்கும் என்ன add பண்ணியாகுனோம் b squared add பண்ணும். இது பக்கத்தல் ஒரு b squared வந்தாதாம் formula apply பண்ண முடியும். அப்பு b squared வடு வாலி வந்து 1 squared. இது 1 squared தாம் வந்து இரண்டு பக்கும் add பண்ண முடியும். செல்ல பெரி சாட்டா சொல்லி தருவாங்க. அதாது இந்த x ஓட coefficient இங்கு நான் b squared எனக்கு வேணும் அப்பு வந்து நாம் என்ன எல்லுதுனும் நான் add 1 squared on both side இரண்டு பக்கும் 1 squared நான் add பண்டுகிறேன் நான் b வந்து எனக்கு ஒன்றுதான் கடைச்சிருக்கு இங்கு first நமக்கு x squared இருக்கு 2x இருக்கு நான் இங்கு ஒரு 1 squared add பண்டுகிறேன் அதே மறி 1 squared அந்த பக்கும் add பண்டுகிறேன் என்ன இது வந்து 3 plus 1. அப்பு x plus 1 the whole square உட answer அம்முக்கு 4 நின் கடைக்குது. square அங்கப் போக போனா, root ஐடும். so root 4 நின் கடைச்சிற்று. root 4 வெல்ல எடுத்தா, 2 வரும். rootல் இருந்து வெல்ல வருதனால, ஒரு plus, ஒரு minus, 2 சாய்னுமே நும் எடுக்குனோம். so x plus 1 is equal to plus 2 நும் ஒரு equation. x plus 1 is equal to minus 2 நும் ஒரு equation எடுக்குனோம். அவளதான் அப்பு 2 minus 1, x is equal to 1. இது ஒரு answer. x is equal to already minus 2 இருக்கு. plus 1 அங்கப் போனா minus 1 நாகும். அப்பு x is equal to minus 3 இன்றுது இன்னு ஒரு equation. So, எந்த methodல சால் பண்ணால் நாம்லுக்கு answer வந்து x is equal to plus 1, x is equal to minus 3 தாம் கடிச்சிருக்கு. So, இதிரான் நாலு method என்னன் பாத்திருக்கும். Thank you for watching. Fly car video, subscribe our channel for more videos.